ആദ്യ വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു കമാൻഡർ ഖാസിം സൊലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടി നൽകി ഇറാൻ ഇറാഖിലെ യു എസ് വ്യോമതാവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തി അൽ അസദ് വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി സരുൺ എ ജോസ് ചേരുന്നു സരുൺ രാത്രി വൈകിയായിരുന്നോ ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടോ ആൾനാശമുണ്ടോ എന്താണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഇറാഖിലെ യു എസ് വ്യോമതാവളങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇറാന്റെ ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അമേരിക്കയുടെ രണ്ട് വ്യോമതാവളങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് ഇറാന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് അല്ലസദ് വ്യോമതാവളത്തിനും ഇർബിനിലെ വ്യോമതാവളത്തിനും നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇക്കാര്യം അമേരിക്കയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൻഡഗൺ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ തലസ്ഥാനം പെന്റഗണും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് പ്രതിരോധ വക്താവ് ജൊനാദൻ ഹോഫ്മാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് ഈ രണ്ട് വ്യോമതാവളത്തിൽ വ്യോമതാവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇറാഖിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാന്റെ സൈനിക കമാൻഡർ ഗാസിം സൊലൈമാനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല നേരത്തെ തന്നെ ഇറാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഖാസിം സൊലൈമാനിയുടെ വിലാപയാത്രയിൽ ജനങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ അന്ത്യം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അന്ത്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിച്ചത് ഖാസിം സൊലൈമാനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി ഇത് ഈ മേഖലയെ അമേരിക്കയുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് സരൺ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മൂന്നാം ലോക ഒരു ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിരുന്നു രാജ്യങ്ങൾ രണ്ടു ചേരിയായി തിരിഞ്ഞിരുന്നു ജർമ്മനി ഇറാന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തരത്തിൽ വരും വരും സമയങ്ങളിലും ആക്രമണം തുടരും എന്ന സൂചന നൽകുന്നുണ്ടോ ഇറാൻ ഒപ്പം അമേരിക്ക ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് പ്രതികരണം നടത്തുന്നു ഖാസിം സൊലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായിരുന്നു ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ആ സമയം ഉണ്ടായത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രകോപനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അമേരിക്ക അമേരിക്ക കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടാകുകയെന്ന് ഇറാന്റെ പരമോന നേതാവ് ആയത്തുള്ള ഖമേനി തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആക്രമണം നടന്നു എന്ന് പെന്റഗണും സ്ഥിരീകരിച്ചു ഈ കാര്യം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമായി സംസാരിച്ചു ഈ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് നാശനഷ്ടം സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആക്രമണം സംബന്ധിച്ചും ഉള്ള അമേരിക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് വൈകിട്ട് അഞ്ച് അഞ്ചരയോടെയാണ് മിസൈ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ് പെന്റഗൺ പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സൈനികരെ പാർപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് സൈനിക താവളങ്ങളിലാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇർബിനിലും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലസദ് വ്യോമതാവളത്തിലുമാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം അമേരിക്കയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് രഞ്ജിൻ അമേരിക്കൻ വ്യോമതാവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം ലോകം യുദ്ധഭീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക മേധാവിയെ വധിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഭീഷണിയുമായി ഇറാൻ വന്നിരുന്നു അമേരിക്ക ഇതുവരെ കണ്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടി നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലും ആണ് ഇപ്പോൾ ഇറാൻ എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് സരുൺ എ ജോസ് ആണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദേശീയ പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംയുക്തമായാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരുടെയും സംഘടനകളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും പ്രതിമാസം ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപയിൽ കുറയാത്ത വേതനം ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങി പതിമൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദറിൽ മാർച്ച് നടക്കും സംസ്ഥാനത്തും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങി ദീർഘദൂര ബസ് സർവീസുകളെ അടക്കം പണിമുടക്ക് ബാധ
തീർച്ചയായും രഞ്ജിത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ പണിമുടക്ക് തീർച്ചയായും കേരളത്തെയും വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ദീർഘദൂര ബസ് സർവീസുകൾ അടക്കം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ യാത്രക്കാരെയാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇവിടെ പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാധാന സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് പോലീസ് പോലീസിൻ്റെ ജീപ്പുകളിലും മറ്റും ആൾക്കാരെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഈ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം കൂടാൻ ആണ് സാധ്യത ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ആൾക്കാരെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള അവർക്ക് വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ തമ്പാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതും പതിമൂന്ന് ഇന ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഈ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ബി എം എസ് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഈ യാത്രക്കാരെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ആർ സി സിയിൽ അടക്കമുൾ എത്തേണ്ട ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇവരെ ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഒരു വാൻ എത്തി അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ചേട്ടാ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് പാലക്കാട് പാലക്കാട് ഈ പണിമുടക്കിൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എവിടെ പോകാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആർ സി സി ആർ സി സി പോകാനാണ് പണിമുടക്കിൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഇല്ല അവധി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കാണ് അസുഖം അമ്മയ്ക്കാണ് രഞ്ജിത് തീർച്ചയായും ആർ സി സി അടക്കമുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകേണ്ടവർ പോലും ഇപ്പോൾ തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇവരെ പോലീസിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അല്പം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മോട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ പണിമുടക്കിൻ്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ ഈ ജനജീവിതം വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും രഞ്ജിത് ആ രീതിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സിജോ വി ജോൺ ചേരുന്നു സിജോ വ്യവസായ നഗരമായ കൊച്ചിയെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ പണമെടുക്ക് കൂടിയാണല്ലോ ഇത് എന്താണ് രാവിലത്തെ സാഹചര്യം എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു രഞ്ജിത്ത് ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള പത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളാണ് ദേശീയ പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലും പങ്കാളിത്തം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കൊച്ചിയെ ഇത് ബാധിക്കും ഒരു വ്യവസായിക തലസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ തന്നെ കൊച്ചി അറിയപ്പെടുന്നു നിരവധി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കൊച്ചിയിലുള്ളത് ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഈ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരും പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യവസായിക മേഖലയിൽ അത് പൂർണ്ണമാകും എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു കൊച്ചി ഏകദേശം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കം ചില ഓട്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ടാക്സി സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുഗതാഗത നിലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മെട്രോയെ ആയിരിക്കും ആശ്രയിക്കാൻ പോവുക മെട്രോ രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വിനേഷ് കുമാറും ചേരുന്നു വിനേഷ് കോഴിക്കോട്ട് പണിമുടക്കിന്റെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആറ് മണിക്കൂർ പിന്നിടുന്നു സാഹചര്യം എന്താണ് അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ദീർഘദൂര ബസ്സുകൾ അടക്കം ഓടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് ഇവിടെ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അതായത് ഇന്നലെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം പോകേണ്ട ദീർഘദൂര കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും മറ്റും പോകേണ്ട കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു കാരണം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അവിടെ എത്തുന്ന സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക സർവീസുകളും ഇന്ന് ഇന്നലെ വേണ
കടകൾ സ്വാഭാവികമായും അറിഞ്ഞു അടഞ്ഞു കിടക്കും ഈ പണിമുടക്കിനും അത് തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത ഒപ്പം തന്നെ ഈ സ്വകാര്യ ബസ് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പതിവ് പോലെ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഈ ആറ് ആറര സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മറ്റു വാഹനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ടാക്സിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷകളൊന്നും എല്ലാം തന്നെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എല്ലാ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറെക്കുറെ ഒരു ഹർത്താലിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും കോഴിക്കോട് പോവുക ഒപ്പം തന്നെ മലബാറിലെ മറ്റുള്ള വയനാടും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരും കാസർകോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളുടെ ജില്ലകളെല്ലാം തന്നെ സമാനമായിരിക്കും ഏതായാലും ഇത് കാര്യമായി തന്നെ പൊതുപണിമുടക്ക് ബാധിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ കടകൾ തുറക്കുമോ ആവശ്യമുള്ള കടകൾക്ക് തുറക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യാപാരി വ്യവസായ കുമാര സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് സംബന്ധിച്ച് കടകൾ തുറക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് കാരണം ആളുകൾ നിരത്തിലിറങ്ങാതെയും അത് ടൗണിൽ ഇറങ്ങാതെയും ഒപ്പം തന്നെ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും കടകൾ തുറന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയോജനമില്ല പത്ത് ശതമാനം പോലും കച്ചവടം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലുണ്ട് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടകൾ തുറക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്തായാലും ഈ ആറ് മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഇപ്പം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി എന്താ എന്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാധാരണ നിലയിൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാറ് അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലെടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇന്നലെയുള്ള പല സർവീസുകളും വെട്ടി ഒഴിവാക്കി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും രാവിലെ പോകേണ്ട കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ദീർഘദൂര സർവീസുകളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും സർവീസ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രഞ്ജിത്ത് വിനേഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വി എസ് അനു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സിജോ വി ജോണും ഒപ്പം ചേർന്നു മരട് പൊളിക്കാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കുന്നതിന് നിറയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും ആൽഫ സെറീൻ ഫ്ളാറ്റിൽ മാത്രമാണ് സ്ഫോടക വസ്തു നിറയ്ക്കുന്നത് പൂർത്തിയാകാനുള്ളത് സാങ്കേതിക സമിതി ഇന്നോ നാളെയോ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചേക്കും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ആദ്യ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുക മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വീഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തിറക്കി ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനൊപ്പം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു So after the blasting flaws has been identified on the methodology we drill a certain amount of holes in every column on the blast floors on the specific side after the holes have been have been drilled we may wrap ജനങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആശങ്ക അകറ്റാനാണ് ബോധവൽക്കരണ ശ്രമം നടത്തുന്നത് സർക്കാരും മരട് നഗരസഭയും ചേർന്നാണ് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് തൂടുകളിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അത് എത്രമാത്രം മുൻകരുതലോടെയാണെന്നും വീഡിയോ പറയുന്നു ഫ്ളാറ്റുകൾ വീഴുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് രൂപരേഖകൾ വഴി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിലെ ഡിജിറ്റൽ മാപ്പും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ജെ എൻ യുവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നേരെ ആക്രമണം നടന്ന് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാതെ പോലീസ് അക്രമത്തിനും പോലീസിന്റെ മെല്ലപ്പോക്ക് നയത്തിനുമെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് ബോളിവുഡ് താരം ദീപിക പതുക്കോൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ക്യാമ്പസിലെത്തി ആക്രമണത്തിന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ നമ്പറുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നമ്പറുകളിൽ പലതും ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്നും പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി മുഖം മൂടി ആക്രമണം നടക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ സി സി ടി വി പ്രവർത്തന രഹിതം ആയതിനാൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും തുടർ നടപടികൾ ഇഴയുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണയറിയിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം ദീപിക പതുക്കോൺ ക്യാമ്പസിലെത്തി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അവർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു ഇന്നലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രകാശ് കാരാട്ട് ഡി രാജ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ജീവനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷ
ഗോപാൽക്ക് വിളിച്ച അഭിഭാഷക സൂര്യ രാജപ്പൻ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ അവകാശം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രതിഷേധം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നില്ല സംഭവത്തിന് ശേഷം ഭീതിയോടെയാണ് കഴിഞ്ഞത് പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം നൂറ്റൻപതോളം ആളുകൾ ഫ്ളാറ്റിന് പുറത്തെത്തി ഭീഷണി മുഴക്കി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഇനിയും പ്രതിഷേധിക്കും നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ സംയുക്തമായി പ്രമേയം പാസാക്കിയത് അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും സൂര്യ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു തൃശൂർ മലക്കപ്പാറയിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ആൺ സുഹൃത്ത് കൊന്ന് കാട്ടിൽ തള്ളി കൊച്ചി മരട് സ്വദേശിനിയായ ഈവയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സുഹൃത്ത് സഫറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മരട് സ്വദേശിനിയെ കാണാതായിട്ടുണ്ട് എന്ന സന്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ചാലക്കുടി പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സഫർ പിടിയിലായത് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കാറിൽ രക്തക്കറ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് മൃതദേഹം മലക്കപ്പാറയിൽ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്ന് പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു രാവിലെയോട് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു വാൽപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം അട്ടക്കെട്ടിയിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം ലഭിച്ചത് സുവി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നു സുവി എന്താണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ഇവർ നേരത്തെ പരിചയക്കാരായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ പ്രണയനൈരാശ്യമാണ് എന്നാണ് സഫർ ഇപ്പോൾ പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി ഒരു മണിയോടു കൂടിയാണ് പോലീസിന് മൃതദേഹം ലഭിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വാൽപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം അട്ടക്കെട്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് റോഡ് സൈഡിനോട് ചേർത്ത് തന്നെയാണ് മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയെ പ്രതി കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ഏറെ നാളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ തുടർന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പിൻ ിയതിലുള്ള ദേഷ്യമാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണം എന്നാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണം എന്നാണ് പ്രതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ആ മരട് മരട് സ്വദേശിനി ഈവയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുകാരിയാണ് സഫർ എന്ന എന്ന കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശിയായ സ്വദേശിയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഇവർ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ ഇല്ല എന്നൊരു പരാതി ചാലക്കുടി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിന്റെ നമ്പറും ചാലക്കുടി പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് ഇവർ ആതിരപ്പള്ളിയിൽ എത്തിയതിന്റെ വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചു ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് മലക്കപ്പാറയിലേക്ക് പോകും വഴി പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയും ഒപ്പം തന്നെ സഫറും കാറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മലക്കപ്പാറയ്ക്ക് ശേഷം ശേഷം ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാറിൽ കണ്ടില്ല തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ കാറിൽ രക്തക്കറ കണ്ടെത്തി പോലീസ് മലക്കപ്പാറയിൽ വെച്ച് പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രതിയെ പിടികൂടി തുടർന്ന് കാറിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ തിരച്ചിലിൽ പോലീസ് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ആലപ്പുഴയിൽ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആലപ്പുഴ അവലൂക്കുന്ന സ്വദേശി മാധവനാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് അടിപിടിയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് എസ് ഐ തനിക്കും അച്ഛനുമെതിരെ കള്ളക്കേസ് എടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് മാധവൻ എഴുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിൽ അച്ഛനെയും സഹോദരനെയും പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തി അസഭ്യം പറഞ്ഞുവെന്നും കത്തിലുണ്ട് കുട്ടനാട്ടിൽ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻ സി പി നേതൃത്വത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കത്ത് നൽകിയത് പിതാംബരൻ മാസ്റ്ററുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണെന്ന് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ സഹോദരൻ തോമസ് കെ തോമസ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരെങ്കിലും മത്സരിക്കണം എന്ന് പിതാംബരൻ മാസ്റ്റർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനമെന്നും തോമസ് കെ തോമസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പീതാംബരം മാസ്റ്റർ ഉന്നയിച്ചത് ആര് മത്സരിക്കണമെന്ന കാര്യം തീരുമാനിച്ച ശേഷം കത്ത് നൽകാനും നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചാണ് തന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതെന്ന് തോമസ് കെ തോമസ് പറഞ്ഞു കാരണം ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓടുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ അപ്പൊ എന്തെല്ലാം പ്രൊജക്റ്റ് എവിടെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കുവൈറ്റിൽ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യ മേഴ്സി ചാണ്ടിക്ക് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് വരാനാകില്ല അതുകൊണ്ട് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം സജീവമായിരുന്ന തന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു താൻ മത്സരിക്കുന്നതിൽ സി പി എമ്മിനും വിയോജിപ്പില്ല
വാടക സ്കാനിയ ബസ്സുകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ വൻ വീഴ്ച വരുത്തി കെ എസ് ആർ ടി സി കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ ലഭിക്കാനുള്ള നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ സ്കാനിയ ബസ്സുകൾ ഓടിച്ചില്ല ബംഗളൂരു സർവീസുകളിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമുണ്ടായിരുന്ന പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ബസ്സുകൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നിർത്തി സ്വകാര്യ ബസ് ലോബിയെ സഹായിക്കാനായി കെ എസ് ആർ ടി സി ഒത്തുകളിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം പത്ത് സ്കാനിയ ബസ്സുകളാണ് മഹാവേജസ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി വാടകയ്ക്കെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രണ്ടും കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് ഓരോ ബസ്സും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ബസ് മൂകാംബികയിലേക്കും ദിവസവും സർവീസ് നടത്തി വാടക കുടിശ്ശികയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് എല്ലാ ബസ്സുകളും കമ്പനി പിൻവലിച്ചു രണ്ടു മാസം വാടക ബസ് ഓടിയില്ല ഒടുവിൽ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതോടെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു എന്നാൽ കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്ന പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബാംഗ്ലൂർ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള മൂന്ന് ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത് പോയി തിരികെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ടിലുമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്നതാണ് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ബാംഗ്ലൂർ സർവീസുകൾ ഇവ നിർത്തിയത് സ്വകാര്യ ബസ് കമ്പനികളെ സഹായിക്കാനാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടേത് അല്ലാത്ത കാരണത്താൽ സർവീസ് മുടങ്ങിയാൽ ബസ് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേഷന് പിഴ ഈടാക്കാം മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പലതവണ സ്വകാര്യ കമ്പനി ബസ് മുടക്കിയെങ്കിലും പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കടലിന്റെ അന്തകനാകുമ്പോൾ കടൽ ജീവികൾക്കായി ഒരു സെമിത്തേരി കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ ബീച്ചിൽ ജെല്ലി ഫിഷ് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കൊണ്ട് സെമിത്തേരി പണിത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കടലിന്റെ ജൈവികതയെ തകർക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇരുമ്പ് ചട്ടക്കൂടിൽ പണിതീർത്ത ഒൻപത് ശവകുടി ഇരങ്ങൾ കടലിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കാരണം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒൻപത് ജീവികളുടെ പ്രതീകാത്മക ശവകുടീരങ്ങളാണ് ഇത് കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരിന്റെ കടൽ തീരത്തണിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കൊണ്ടാണ് ഈ സെമിത്തേരി പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കടലിന്റെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കലാണ് സെമിത്തേരിയുടെ ലക്ഷ്യം ജെല്ലി ഫിഷ് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് കമ്പനി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരുക്കിയ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കാണാൻ നിരവധി പേർ എത്തുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലെ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ ഇത്ര ഞങ്ങൾ ഈ പഠനയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള പിന്നെ കുട്ടി അവസ്ഥയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൻ പ്രദേശത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര അനുഭവങ്ങളൊന്നും നേരെ അനുഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ അപകടാവസ്ഥകളും കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കരുതുകയാണ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒൻപത് കടൽ ജീവികൾക്കായി ഒരുക്കിയ സെമിത്തേരിയിൽ കേരളത്തിനും ഇടമുണ്ട് മിസ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡെനിസൻ ബാർബ് എന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശവകുടീരം സെമിത്തേരി പണിയുന്നതിന് മുൻപ് നടത്തിയ ക്ലീനപ്പ് ഡ്രൈവിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് എണ്ണൂറ് കിലോ മാലിന്യമാണ് ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ചത് ഇതിൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന രണ്ടായിരത്തിലധികം കുപ്പികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കടലിനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ക്യാൻസറാണ് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇനിയും നീളുമെന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു ബേപ്പൂരിലെ ഈ ശവകുടീരങ്ങൾ ശ്രീജിത് സി കല്ലുമുട്ടിക്കൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കനോലി കനാൽ ഒന്നാം ഘട്ട ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായെങ്കിലും നഗരത്തിലെ മലിനജലം വീണ്ടും കനാലിലെ ഒഴുക്കി വിടുന്നു ആശുപത്രികളിലെ മലിനജലം ഉൾപ്പെടെ ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ കനാലിലെ വെള്ളം വീണ്ടും കറുത്ത നിറത്തിലായി കനോലി കനാലിന്റെ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആദ്യഘട്ട ശുചീകരണം പൂർത്തിയായതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നോക്കുക ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം മറികടന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുപ്പത് ഓടകളിൽ നിന്നും മലിനജലം കനാലിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നു ജില്ലാ കലക്ടർ കണ്ട നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് വേസ്റ്റ് ഓടകളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലങ്ങൾ ഇതിന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് മ്പ കൊടുക്കുന്നു ഏതാണ്ട് അമ്പതിലധികം മാലിന്യ കുഴലുകൾ പുറത്തേക്ക് ഈ കനോലി കന
ഗ്രീക്കുകാർ പോർക്കുതിരകളെ അണിയിച്ചിരുന്ന മുഴക്കമുള്ള മണികൾ മുതൽ വിവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായ മണികൾ വരെ ഇവിടെയുണ്ട് ദമ്പതികളായ മഹേഷയ്യരും ലതാമഹേഷും ചേർന്നാണ് ഏഴായിരത്തോളം വെല്ലുകളുടെ ശേഖരം ഒരുക്കിയത് മുപ്പത് വർഷത്തിനിടെ തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ചത് ബെല്ലുകളോട് പ്രത്യേക താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ലതാമഹേഷ് ഓരോ യാത്രയിലും അവിടുത്തെ മനോഹരങ്ങളായ ബെല്ലുകൾ കൂടെ കൂട്ടി അതാണ് പിന്നീട് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ബെൽ മ്യൂസിയം എന്ന ആശയത്തിന് വഴിമാറിയത് ഈ ബെല്ലുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ അതിനോട് ഒരു കൗതുകം തോന്നി ഇനി ബെല്ല് കളക്ട് ചെയ്യാം വേറെ പല സാധനങ്ങളും വേണ്ട എവിടെ പോയാലും ഒരു ബെല്ല് വാങ്ങിക്കുക ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയതോ ഒരു സോവനിയർ ആയിട്ട് ഒരു ബെല്ല് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ചാണ് ഈ നമ്പർ സത്രം ആദ്യം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബെല്ലുകൾ കനേഡിയൻ തടി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു സ്വകാര്യ മ്യൂസിയമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ക്യാമറമാൻ അരുൺ പാലോടിനൊപ്പം എസ് എസ് ചരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല വാർത്ത ശബരിമലയിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക് തുടരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂന്നുന്ന ശേഷമാണ് ദർശനം സാധ്യമാകുന്നത് പണിമുടക്കായതിനാൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ വരവ് കുറയാനാണ് സാധ്യത കായിക വാർത്തകൾ 